回は同友者の72分の1スケール「スゴシリーズグラマン F14A トムキャット」の仮組となりますトップガンでとその前に台湾を拠点とする電気製品メーカーベンキュー様からアイデアカム S1 プロというウェブカメラをご提供いただいたのでこちらの紹介をしたいと思いますウェブカメラソニー製の CMOS センサーを使ったウェブカメラなのですが一般的なオンライン会議での人物撮りはもちろん手元実演などのもの撮りもできてしまうカメラです手元実演と言いますとこのチャンネルでも活用できそうですねカメラの周りに LED ライトがついているのでモノ撮り時の簡易ライティングもこなせますモニター前でも気軽に撮影できそうですねさらに最大15倍のクローズアック撮影も可能ですマクロ撮影ってことね無料で使える操作アプリエンスパイアでリモコンを使ってカメラに触れずに操作できますカメラ位置が固定できるので同ポジション撮影などにいいですねスケール表示など模型制作に使えそうな機能もあるのだウェブ版や Windows 版 Mac 版と準備されてるのが嬉しいですねアプリやファームウェアのアップデートもアプリから気軽に行えますしということで今回の動画はこちらのカメラで撮影した映像も使わせていただきますそれで今回は F14A ですねそうでした今回は同友者のスゴシリーズとなります同友者同友者は日本のプラモデルメーカー名城、神社仏閣、カブト、みこし、名車などのシリーズが有名渋いラインナップねそれでスゴシリーズとはこちらは近年展開しているブランドになるのかな組み立てキットよりも工具の方が充実していますすごいラインナック数ですねプラモデルキットは72分の1スケールで5種類144分の1スケールと48分の1スケールが1種類ずつ感染キットで3種類となっているどこかで見たことのあるラインナップですねはい全てアカデミーの OEM となりますやはりそうですかところでスゴは何を意味してるの多色成形を採用してることかなアカデミーでは MCT でしたっけ MCT は多色成形を意味するブランド名なんだけどアカデミー版の F14 はライトグリーン一色みたいですね以前 F4 ファントムで取り上げた時は多色成形でスナップフィットでしたねというわけで F14 といえば飛行機プラモデルの花形とも言うべき戦闘機日本のメーカーもたくさん出していますね古くは1977年のトツモールドだった長谷川旧金型そして1988年のオーモールドとなった長谷川新金型長谷川新金型を無難に作れれば一丁前とか言われましたねその他にも富士宮タミヤからも出ているタミヤはイタレリの OEM ねそして雑誌付録から始まったファインモールド版の登場マガジンキットとして発売されて後に一般発売されたので今回の同友者のキットはこのファインモールドと同時期のキット投稿者はどちらも持っていますね今回ベンキューさんからご提供していただいたアイデアカム S1 プロで両者のディテールの比較もできたらと思うのだなるほどそれは楽しみねちなみに同友者はスゴシリーズ以外にも F14 のキットがありますこちらはホビーボスの OEM みたいですねまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストは白背景に描かれた F14A なのだアカデミーのイラストから期待だけ抜いたのねでは中身を開けていくのだ薄いグリーンのランナーが2枚黒いランナーが3枚白いランナーが3枚胴体上下エアインテークが2個シートが2個透明パーツが2枚デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは1種類 VF143 プーキンロックス所属機となるなるほど部品点数は190点すごい数の部品点数ねそれではファインモールドとのディテールを比較しますファインモールドが2016年同友者は2019年ねまずは機種部分からなのだ続いて胴体主翼好き嫌いが分かれそうな感じね投稿者的にはくっきりしたモールドが好きなので同友者の方が好みかもではでは同友者72分の1スケール F14A トムキャットの仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席は工程を分けて作るみたいまずは操縦席のベースにパネルや操縦管を組み込む F14 は複座でしたね
次に隔壁とケーキパネルを取り付けるケーキパネルはディテール表現だけど細かく分割されたデカールを貼り込むのでそしてシート作成となります複座なので2個作りますシートはスライド金型ですかねできたら操縦席ベースに組み込むこの時にケーキパネルのカバーも取り付けて洗脚庫を操縦席ベースの下に取り付ける出来上がりはこんな感じですね次はエアインテークですねエアインテークも2個作ります左右それぞれで4パーツ構成となる出来上がりはこんな感じですね次はエンジンですね走発ジェット戦闘機なので2個作るそれぞれ4パーツ構成となるエンジンノズルは選択式ね次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に機種の組み立てとなるふむふむ機種は左右分割で2パーツ構成操縦席を挟み込む貼り合わせ後に組み込むパーツもあるので皮脂株パーツとノーズコーンなどの組み込みとなる出来上がりはこんな感じねオーモールドがくっきりしていますね次は主翼の組み立てとなる胴体後部の組み立て前に取り掛かるのね主翼は左右それぞれ3パーツ構成主翼上下に胴体との接合部分を組み込む先にこの接合部分だけでも胴体に組み込めそうね塗装を考えるとその方が良さそうです主翼は後で差し込んでも問題なさそうです主翼はこんな感じですねやはりオーモールドがくっきりしていますねいよいよ胴体の組み立てとなる先に胴体したパーツから始めるまずはピンマイスで穴開けね合計14箇所の穴開け加工となるその後に組み立て済みのエアインテークを組み込むエアインテークの内側も組み込むのね次に胴体上パーツの組み込み3パーツを組み込むいよいよ胴体の貼り合わせね胴体は主翼を挟んで貼り合わせとなる貼り合わせたら機種と接合する出来上がりはこんな感じですね主翼はもちろん稼働します次に垂直尾翼と水平尾翼の組み込みとなるこちらは切り出して組み込むだけね次はクリアパーツや足回りなのだふむふむキャノピーは分割となっているので操縦席の開閉選択ができる透明度も問題なしね問題なしですキャノピーの内側は別パーツとなっているのでここで組み込みます次は足回りですねまずは左右試脚試脚は左右それぞれで7パーツ構成タイヤと試着試着の構成ねその他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ次は前脚ですね前脚は3パーツ構成となっている前脚とタイヤ2個なのだここも胴体に接着するカバーがありますね次はアクセサリーねアクセサリーは胴体株にフェニックスミサイルを取り付けられる4発詰めるのね左右主翼の付け根にはスパローとサイドワインダーを取り付けられます全部で4発ねさらに胴体株に増装を2個詰めるのだアクセサリーは別に買う必要がなさそうね最後に総評なのだ今回は同友者の72分の1スケールグラマン F14A トムキャットの仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうかパーツ数は多いけどもストレスなく組み立てができたモールドは深くてシャープなオーモールド隅がよく流れそうなのも好感が持てるファインモールドとの比較もしました投稿者の持っているキットはマガジンキット一般販売されたものとは少し違うみたいだけどそもそも型式が D 型ですものね一般販売されたのは A 型ですねその際に修正が施されているみたいですリテールはファインモールドの方が細かいですねノーズコーンやメンテナンスハッチが開閉選択が可能作る方向性の幅があるわけねそうなのですが同友者版はアクセサリーが最初から付属してるファインモールドはアクセサリーが別売りですからね総合的にはお値段の差は1000円ぐらいかな今回は勉強さんからご提供いただいたアイデアカム S1 プロを使って細かいディテールまで見てみた今後のキットでもこのカメラを使って紹介したいですねではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ